አሳቡ ንጉስ ነበር ክፍላንት በጋሰት ተጫኒ ተጻፈ ከጋዝ 186 እስከ 188 የአሳቡ ንጉስ ሻለቃ መንግስቱ አላቶቺናን በረከኩ ብለው የእፎይታ ትንፋሽ በሳቡ በሶስተኛ ቀን ሐምሊ 18968 ዓመተ ምህረት ጧት ላይ ሌላ አስደንጋሽ ክስተት ለደርግ ጆሮ ደረሰ ይዘቱ አዋጅ ነበር ክብደቱ ቀላል ነበርም በጠረፍም በመሃልም የምትገኝ የጦርና የፖሊስ ሰራዊት አባላት ሁሉ መላው የኢትዮጵያ ብሎ ይጥክስና እራሱ ንጉስ ነኝ ካለ በኋላ ከዚህ ቀን ጀምሮ ደርግ ያወጣቸው አዋጆች በሙሉ በዚህ አዋጅ ተሽሯል ደርግ ፈርሷል የደርግ አባላት በእያቀጣጨው ፈርጥጧል የጋቡበት ገብተ ያዝና ይራሰን እርምጃው ሰደ ኢትዮጵያ حزب በማለት አዋጁ እንደመደመ እንግዲህ ሌላ መንግስት ተቋቋመ ማለት ነው በዚህ የተረገመ ማለዳ ይህ አዋጅ ቦታደር የመስክ ሬዲዮና ቴሌግራም ያሰራጨው ማን እንደሆነ ለማወቅ ደርግ ተራወጠ ወዲ ወዲያ ተጣደፈ ሁሉንም የጦር ሬዲዮኖች እንዲቆጣጠሩ የተቋቋሙ ጣላፊ ሬዲዮኖች ተንጫጩ በመጨረሻም አዋጁን ያሰራጨው አሳብ ላይ የነገሰው የአንደኛ ክፍለ ጦር ወይም የክብር ዘበኛ 26ኛ ሻለቃ አዛዥ ኮሎኔል ብራኑ ኃይሌ የሚባል ሞኑ ታወቀ የግለሰቡ ይዋላ ታሪክ ሲመረመር በርካታ ጊዜውን በክብር ዘበኛ ጠቅላይ መምሪያ ውስጥ በቢሮ ስራ ያሳለፈ በመሆኑ ቤትኛውም የጦር ክፍል ታዋቂነትና ተደማጭነት እንደሌለው ተደረሰበት ስለዚህ ያሰብላ ይሆኑ ለዚያውም በአንድ ሻለቃ ጦር ድጋፍ ንጉስነቱን አንድርምጃ እንኳን ወደፊት ማንቀሳቀስ እንደማይቻለው በመረጋጋጡ ደርግ ከድንግ ያጥዩ አገገመ እፎ ያለ ከዚያም ኮሎኔሉ እብደቱን አቆሙ መደበኛ ስራውን እንዲቀጥል በቴሌግራም መልእክት ተገለጸለት እርሱ ሜዳርገን ተዛዝ እንደማይቀበልና ከንጉስነቱ ማንም ሊነቀንቀው እንደማይቻል አስተዋቀ ኮሎኔል ብራኑ ደርግን ጥሎ ንጉስ የሞነ ልሙን በመን ሁኔታ እውል ያደርግ እንዳሰበ ለመገመት በርግጥ ያዳግታል አሳብ ለመንበረ መንግስትነት ወይም ለአዲስ አበባ በጣም ቅርብ ቢሆን ኖሮ ደርግን ጥሎ የነርሱ ነሻንጉሊት ሊሆን የሚችል መንግስት ለማቋቋም ፍላጎት ያላቸው እጪ መንግስታት ወታደራዊ ድጋፍ ሊሰጡ ተስማምቶ ይሆናል ለማለት ይቻላል ነገር ግን አዲስ አበባ ካሰበ ብዙ 100 ኪሎ ሜትር የራቀ በመሆኑ ይንም ማሰብ ከኡነታው ያርቃል ምክንያቱም በመርከብ ተጓጉዞ እንደገና በይብስ ያንኑሉ ቆል አልፎ በገባና ለሀገሩ ባዳ ለሰው እንግዳ ሆኖ ተታደር አዲስ አበባ ላይ መንግስት ለመገልበጥ መከራውን የሚያየው እጪ መንግስት ያለ አይመስለኝ ብዙ አማራጭ አለውና በአጠቃላይ የኮሎኔሉ ድርጊት የጤነኛ ሰው ድርጊት አይመስልም አንድም ቢያሰብ ኑሮ አስመረሩት ተስፋ ቁርጡ ለሞት የተሻለ ሰበብ ያገኘ መስሎት ይሆናል አንድም ለሞክረውና ከተሳካ ገፋበታለው ካልተሳካም ስሜ በታሪክ መዝገብ ውስጥ ስፍራ ይዛል የጀብደኞች ድፍረት ተገፋፍቶ አደረገው ከማለት በቀር የተለየ ግምት መስጠት ያስቸግራል ያለዚያም አንድ ብቸኛ ሰው እንዴት አንድ ማለዳ ከንቀልፉ ላይ ተስቶ ከዛሬ ጀምሮ ንጉስ ነኝ ማለት ይቻላል ያንደኛ ክፍለ ጦር ተለጣይ ሻለቆችና ሻምበሎች በአሳብ አከባቢ በተለያዩ ስፍራዎች ሰፍሮ ይገኙ ስለነበር ከነዚያ አንዱን ክፍል አዝምቶ ወይም ካዲስ አበባ ሌላ ማቺ ያይልኩ የኮሎኔሉን አመጽ ለመደምሰስ ዳርግ ምክር ያዘ ዘለግ ካለ ይምክክር ግዜ በኋላ ወታደር ኃይል መጠቀም የሰውየውን ድርጊት ከተገቢው በላይ 
ማጋነንና ጦሩን እንደማቃባት እንደሚሆን ታመነበት ስለዚህ ኮታደራው ይርምጃ በፊት በደረድር ማሳመን ይካል ተሳካም ጦሩን ከርሱ መለየት የሚቻለበት መንገድ መሻት በሚሉሳኒ ላይ ተደረሰ ሻለቃ መንግስቱ እንግዲያውስ ውሳኔውን ለኔ ተውልኝ አሉ ከዚያም ከደርጉ የመረጃና የሬዲዮ ሰራተኞች ጋር ቆይታ አደረጉ የደርግ መረጃ ክፍል ባልደረባ ያ 10 ለቀ አወርቁ ጋር ዲሳ እንደገለጸልኝ እኩለቀን ግድም ከ26ኛ ሻለቃ ጦር ሰፈር አቅራቢያም እዚያው አሰብ ውስጥ የሚገኝ የተነጣይ ሻለቃ ባልደረባ የሆነ ማንነቱ ያልተገለጸ ተባባሪ ግለሰብ ተገኘም ሻለቃ መንግስቱ ከዚያ ግለሰብ ጋር በስልክ ንግግር አደረጉ እርሱ የተነገረውን ሁሉ ለመፈጸም ተስማምቶ ወደ 26ኛ ሻለቃ ጦር ሰፈር ሰርጎ ገባ በቅርብ የሚያውቀው ሻምበል ባሻን በሚስጥር ከጦር ሰፈሩ ይዞቱ ከሻለቃ መንግስቱ ጋር በስልክ እንዲነጋገሩ አደረገ ሻለቃ መንግስቱ አጠገባቾ የሚገኙትን ሰዎች ሁሉ ገላል ካደረጉ በኋላ ምን ተአመር ነግረው እንዳሳመኑት የሚያውቁ ተርሳቸው ብቻ ናቸው ሻምበል ባሻው በቀጥታ ወደ ጦር ሰፈሩ ተመልሶ ኮሎኔል ብራኑ ኃይሌንና ግብራበሩን የመቶ አለቅ አይለ ማርያም አሰን በቢሮአቸው ውስጥ እንደተቀመጡ ረሸናቸው ከዚያም የእዙም ቦታ ይዞ ጤቱን ለሻለቃ መንግስቱ አሳወቀ እርሱም ባስቸኳ ያሰበል ለቆ እንዲወጣ ተደረገ እናም 24 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ያሰቡ ንጉስ ፋይል ተዘጋ ተደመደመ